பட் இங்கே இருக்கக்கூடிய அடிப்படையான அந்த விஷயமே தப்பான ஒரு விஷயம் ஏன்னா நம்மளோட பாடி வந்து கோல்டாக இருக்கிறதுனால சைனஸ் யாருக்கும் வரதே கிடையாது நம்மளோட பாடி வந்து ஹீட்டாக இருக்கிறதுனால தான் வருது அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல நெத்தியில் போயிட்டு நீர் கோத்துட்டு எப்படி மழை பெய்யுதோ அந்த மாதிரி கண்ணில் மூக்கில் கொட்டிகிட்டே இருக்கும் நம்மளோட மூளை சூடு வந்து அதிகரிக்கும் போது மேல் நோக்கி போயிட்டு ஃபார்ம் ஆகிறது தான் இந்த நீர்கோவை ஸோ கடுக்காய் சூர்ணம் வந்து குழந்தைங்கள்லேருந்து ப்ரெக்னன்சி உமன்ஸ் வரைக்குமே சேஃபாக பயன்படுத்தலாம் ஏன்னா இது ஒரு யாருக்கு வந்து சைனஸ் இருக்கோ சளி பிடிக்குதோ லங் சம்மந்தமாக ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து மற்ற ஆர்கன்ஸ்க்கு வந்து ப்ராப்பராக ஆக்சிஜன் போகிறதுனால எங்கள் அப்பாவுக்கு இருக்குது எங்கள் பாட்டிக்கு இருக்குது அதனால எனக்கும் சைனஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி நெல்லிக்காய் சாப்பிட்டா சளி பிடிச்சிரும் அவங்களுக்கு லெமன் ஜூஸ் கொடுக்காதீங்க ஆரஞ்ச் ஜூஸ் கொடுக்காதீங்க குழந்தைக்கு சளி பிடிச்சிரும் ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எது இதுலலாம் விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்கோ இதில் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூக்கில் வெட்டு வெட்டாக வருவாங்க ஆல்ரெடி வந்து பாலிப் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை சர்ஜரி பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுவாங்க திருப்பி திருப்பி அவங்களுக்கு அந்த பாலிப் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆக்சுவலாக பாலிப்புங்கிறது என்னென்னா நமக்கு ஏதோ ஒரு தூசியோ இன்ஃபெக்ஷனோ நம்ம மூக்குள்ளே போகும்போது ஸோ அப்போ வந்து இந்த எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் ப்ளஸ் நேசல் ட்ராப்ஸ் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது எல்லாமே வந்து ட்ரெயின் ஆக ஆரம்பிச்சோம் ப்ளஸ் இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான லங்ஸ் ரெசுனேட் பண்ணுறதுக்கான மெடிசன்ஸ் கொடுக்கும்போது இதை நிரந்தரமாக தீர்வாக்க முடியும் லங்ஸ் சம்மந்தமாக பிரச்சனைகள் மூச்சு சம்மந்தமாக பிரச்சனை இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே ஸ்கின் டிசீஸ் வருது ஏன்னா நம்ம லங்ஸ் மட்டும் மூச்சு விடுறது இல்லை சுடு தண்ணி வந்து என்னைக்கு ஆயில் பாத் எடுக்கிறாங்களோ அந்த அன்னைக்கு மட்டும்தான் லேசான வெந்நீரில் குளிக்கணும் அது எதுக்குன்னா வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் எத்தனிக் ஹெல்த் கேர்னுடைய தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் யோக வித்யா இருக்கிறாங்க முக்கியமாக இன்னைக்கு எதை பற்றி பேச போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தலைபாரம் எப்பவுமே நம்மளுக்கு வந்து மூக்கு அடைச்ச மாதிரி இருக்குது இது எல்லாத்துக்கும் முக்கிய காரணம் வந்து சைனஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்களா இந்த சைனஸ்க்கான தீர்வு என்ன அப்படின்ற பற்றி தான் பேச போகிறோம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் கலந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சைனஸ் சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து அதிகப்படியாக தலபாரம் தலபாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த சைனஸ்ன்ற வியாதி முதல்ல எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது எதுனால் ஏற்படுது ஓகே இப்போது சைனஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சித்த மருத்துவத்தில் நீர் கோவை அல்லது பீனிச நோயின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நீர் கோவை அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையிலேயே நீர் வந்து கோத்துட்டு நமக்கு தலைவலியை ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் அதில் அடங்கியிருக்கு ஸோ இந்த சைனஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக நம்ம உலகெல்லாம் கேள்விப்படுறது டாக்டர் எனக்கு வந்து ரொம்ப கோல்டு பாடி எனக்கு வந்து ஈஸியாக சளி பிடிச்சிரும் ஏதோ ஒரு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் குடித்தாலே சேராது லெமன் ஜூஸ் குடித்தா கூட அடுக்கு தும்மல் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் காலையில் எழுந்திரிச்சாலே தலை பாரமாக இருக்கும் கீழே குனிஞ்சாலே வந்து ஏதோ கொட கொடன்னு மண்டையில் ஏதோ ஓடுற மாதிரிலாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா கேள்விப்பட்டிருப்போம் பட் இங்கே இருக்கக்கூடிய அடிப்படையான அந்த விஷயமே தப்பான ஒரு விஷயம் ஏன்னா நம்மளோட பாடி வந்து கோல்டாக இருக்கிறதுனால சைனஸ் யாருக்கும் வரதே கிடையாது நம்மளோட பாடி வந்து ஹீட்டாக இருக்கிறதுனால தான் வருது அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல ஸோ சித்த மருத்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டம் அதாவது மைக்ரோகாசம் மேக்ரோகாசம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சம் வந்து மேக்ரோகாசம் நம்ம வந்து மைக்ரோகாசம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் என்ன நடக்குதோ அதே தான் நம்ம உடம்புல சிறுபான்மையாக நடக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எப்படி மழை பெய்யுது சூரியனோட வெப்பம் வந்து பூமியில் பட்டு அந்த ஆவியெல்லாம் மேலே வானத்தில் போய் நீர் கோத்து மழை பெய்யுது அந்த மாதிரி நம்ம உடல் இருக்கக்கூடிய சூடு குறிப்பாக ஆனல் ஹீட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வெப்பம் வந்து அதிகரித்து மேலே போயிட்டு உங்களுக்கு எப்படி வானத்தில் வந்து க்ளவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுதோ அந்த மாதிரி நம்மளோட நெத்தியில் போயிட்டு நீர் கோத்துட்டு எப்படி மழை பெய்யுதோ அந்த மாதிரி கண்ணில் மூக்கில் கொட்டிகிட்டே இருக்கும் ஸோ சைனஸ் பேஷண்ட்ஸ் யாராக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அவங்களோட உள்ளங்கையை தொட்டு பார்த்தாலே அவ்வளோ சூடு இருக்கும் அவ்வளோ கொதிக்கும் பட் அவங்க நினச்சிட்ருப்பாங்க என்னோடய பாடி கோல்டு பாடின்னு ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம பாடி ஹீட்டாக இருக்கிறதுனால வெளியே இருக்கக்கூடிய கோல்டு வந்து ஈஸியாக உள்ளே என்ட்ரு ஆகுது நம்மளே வந்து கோல்டாக இருந்தோம்னா வெளியே இருக்கக்கூடிய கோல்டு நம்மளை அட்டாக் பண்ணாது ஸோ இதுதான் வந்து உண்மை அடிப்படையான உண்மை இன்னொரு இன்னும் ஈஸியாக உங்களுக்கு இது எளிதாக புரிய வைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பாத்திரத்தில் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம ஸ்டவ்வில் வைக்கும்போது அது நல்லா கொதிக்குது அந்த சுடு தண்ணி வச்சோடனே நீங்கள் ஒரு தட்டு மூடி வச்சுட்டு நீங்கள் போயிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணி குடிக்கலான்னு சொல்லி அந்த தட்டை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அது மேலே ஃபுல்லாக ட்ராப்லெட்ஸ் படிஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளோட மூளை சூடு வந்து அதிகரிக்கும் போது மேல் நோக்கி போயிட்டு ஃபார்ம் ஆகிறது தான் இந்த நீர்கோவை ஸோ இதுக்கு வந்து அடிப்படையாக
அதுக்கப்புறம் வந்து சமயத்தில் வந்து இது பேட் ப்ரீத்தாக ஒரு வாடா அடிக்கும் ரொம்ப நாள் க்ரானிக்காக சைனஸ் இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு வந்து கெட்ட வாடை அடிக்குது நான் வந்து ஏதோ என்னோடய பிஸ்னஸ் கூட ப்ராப்பராக பண்ண முடியல என்னோடய கிளைண்ட்ஸை மீட் பண்ண முடியல ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இது வந்து அவங்க ப்ரொஃபஷ்னலையுமே வந்து பாதிக்கும் ப்ளஸ் அடிப்படையாக வந்து நமக்கு மூச்சு ஒன்று தான் நம்ம நினைக்கிறோமோ நினைக்கலையோ அதுவே உள்ளே போய் அதுவே வெளியே வந்துட்டுருக்கு ஸோ அதுவே வந்து பிரச்சனையில் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம சிரமப்பட்டு வெளியே ஓடணும் சிரம அதுவும் ஒரு நமக்கு ஒரு அடிஷ்னல் ஒர்க் ஆகிடும் இன்னொன்று வந்து நமக்கு ஆக்சிஜன் சரியாக உள்ளே போனால் தான் எல்லா செல்ஸுமே வந்து நல்ல ஃபங்க்ஷனாக எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்போம் ஏ யாருக்கு வந்து சைனஸ் இருக்கோ சளி பிடிக்குதோ லங் சம்மந்தமாக ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து மற்ற ஆர்கன்ஸ்க்கு வந்து ப்ராப்பராக ஆக்சிஜன் போகிறதுனால பாடி ஃபுல்லாகவும் பெயின் வந்து நிறைய இருக்கும் அதாவது ஆக்சிஜன் கிடைக்காதனால அவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே சிரமப்படுவாங்கன்னே சொல்லலாம் ப்ளஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சைனஸ் விட்டுட்டு ரொம்ப நாளாக வந்து லங்ஸ் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகி நிமோனியா கண்டிஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆர்கனாக அழுவ ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது கையில் வந்து சரி ஆக்சிஜன் போகாமல் கேங்க்ரீன் ப்ராப்ளம் வந்து நிறைய பேருக்கு நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ எப்பவுமே வந்து ப்ரீத் ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சளி இருமலாம் நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணாமல் என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத பார்த்து நம்ம அவாய்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அடுத்தது சாதாரண ஒரு கோல்டு அப்படின்னு நினச்சிட்டு விடாமல் அதுக்கு அடுத்து இந்த மாதிரி பாடி பெயின் எல்லாமே இருக்குதுன்னும் போது நம்ம கண்டிப்பாக இது சைனஸ் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணால் தான் அது கரெக்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சவங்களே எங்கள் அப்பாவுக்கு இருக்குது எங்கள் பாட்டிக்கு இருக்குது அதனால எனக்கும் சைனஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி தொடர்ந்து ஹெரிடிட்ரியாக அப்படி வரக்கிறதுக்கான சான்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனஸ் வந்து யாருக்குமே ஹெரிடிட்ரியாக எனக்கு தெரிஞ்சு வரதில்லை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டில் எல்லாருமே ஒரு டைப் ஆஃப் ஹேபிட்டை வந்து ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனாலே சொல்லலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழந்தையிலேருந்தே வந்து இவங்களுக்கு வந்து நெல்லிக்காய் சாப்பிட்டா சளி பிடிச்சிரும் அவங்களுக்கு லெமன் ஜூஸ் கொடுக்காதீங்க ஆரஞ்ச் ஜூஸ் கொடுக்காதீங்க குழந்தைக்கு சளி பிடிச்சிரும் ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எது இதுலலாம் விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம குழந்தையிலேருந்தே கொடுக்க தவறிடுறதுனால அவங்களுக்கு வீடு ஒரு ஒரு வீடு ஒரு ஃபேமிலி எடுத்துட்டீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லோரும் அதை அவாய்ட் பண்ணுவாங்க அப்போது அந்த அந்த இம்யூனிட்டி வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்காமல் ஆல் எல்லாருக்குமே வந்து சைனஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம வந்து விட்டமின் சி வந்து எது இதில் இருக்குங்கிறத பார்த்து கொடுக்க ஆரம்பித்தோம்னா லைஃப் லாங் வந்து நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக் போகாமல் அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா இப்போது நம்ம சின்ன வயசில் பாட புத்தகம் யாராவது குழந்தைங்களோட பாட புத்தகம் எடுத்து படிச்சிங்கனாட்டா நம்மளாவது படிச்சுட்டு வந்திருந்தாலுமே அந்த விட்டமின் சி வந்து இன்க்ரீஸஸ் இம்யூனிட்டின்னு படிச்சுருப்போம் ஆனால் அந்த விட்டமின் சி இருக்கு எது இதுலலாம் இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சும் அதை வந்து வாழ்க்கையில் இன்புட் பண்ணாமல் விட்டுறதுனால தான் நமக்கு இம்யூனிட்டி குறையுது ஸோ இனிமேலாவது நம்ம லெமனு ஆரஞ்சு கிரேப்ஸு பைனாப்பிள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து டெய்லியுமே குழந்தைங்களும் கொடுத்து நம்மளும் குடிக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி நல்லாவே இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அடிப்படையாக சைனஸ் ப்ராப்ளம்லேருந்து காமன் கோல்டுலேருந்து எதுவுமே வராமல் பார்த்துக்க முடியும் அருமை டாக்டர் இதுக்கான தீர்வு என்ன இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் ஓகே இப்போது ட்ரீட்மெண்ட் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா சைனஸ் ரிலேட்டடாக வந்து ஆல்மோஸ்ட் பாலிப் இருக்கும் ஆக்சுவலாக மூக்கில் சத வளர்ச்சியும் கூட இருக்கும் ஸோ சைனஸ் தலை பாரமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களுக்கு மூக்கில் டார்ச்லைட் அடித்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு சைடுமே வந்து ஒரு பிளாக்கேஜஸ் இருக்கும் அதாவது ஒரு சத வளர்ச்சி இருக்கும் அதை நம்ம பாலிப்னு சொல்கிறோம் இதில் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூக்கில் வெட்டு வெட்டாக வருவாங்க ஆல்ரெடி வந்து பாலிப் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதை சர்ஜரி பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுவாங்க திருப்பி திருப்பி அவங்களுக்கு அந்த பாலிப் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆக்சுவலாக பாலிப்புங்கிறது என்னென்னா நமக்கு ஏதோ ஒரு தூசியோ இன்ஃபெக்ஷனோ நம்ம மூக்குள்ளே போகும்போது நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி இங்கே வந்து ஹேர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் மூக்கில் அதெல்லாம் தாண்டி உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு மியூக்கோஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி சளி பிடிச்சி அந்த இன்ஃபெக்ஷனை வெளியே தள்ளும் நம்மளோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய இம்யூன் மெக்கானிசம் டபிள்யூபிசி எல்லாமே ஓகே ஒரு ஆன்டிஜென் வந்து உள்ளே வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எதிர்த்து நிறைய ஆன்டிபாடிஸ் க்ரியேட் பண்ணி எல்லாத்தையும் வெளியே தள்ளிட்டு இருக்கும் இப்போ மேலும் மேலும் நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் உள்ளே போகாமல் இருக்கணும் இல்லையா ஏ ஆல்ரெடி இவ்வளோ விஷயத்தை நம்ம போராடிட்டு இருக்கோம் நம்ம லங்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு மூக்கில் வந்து ஒரு கதவு மாதிரி அடைச்சிரும் அதுதான் அந்த பாலிப் கா பாலிப்புங்கிறது நார்மலாக கோல்டு வரவங்க எல்லாருக்குமே வரும் ஆனால் இம்யூனிட்டி நல்லா இருக்கிறவங்களுக்கு அது ஈஸியாக கரைஞ்சிரும் சளி போனதுக்கு அப்புறமா பட் ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா சளி போனாலும் இம்யூனிட்டி ரொம்ப லோவாக இருக்கிறவங்களுக்கு அது அப்படியே நின்றும் அப்போ என்ன ஆகுன்னா தூங்கும்போது
ட்ரெயின் ஆக ஆரம்பித்தோம் ப்ளஸ் இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான லங்ஸ் ரெஜுனேட் பண்ணுறதுக்கான மெடிசன்ஸ் கொடுக்கும்போது இதை நிரந்தரமாக தீர்வாக்க முடியும் நீங்கள் உங்களுடைய எத்தனிக் ஹெல்த் கேரில் இதுக்கு எப் இந்த மாதிரியான ஒரு மருத்துவம் வந்து கொடுத்துட்ருக்குறீங்க பொதுவாக எந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னாலுமே ஃபஸ்ட்டு வயிற்று வந்து பேதி குக்கு வந்து கொடுத்துருவோம் அதாவது அவங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி கிரானிக்காக கான்ஸ்டிபேஷன் இருந்துட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா மலக்கட்டை ஃபஸ்ட்டு கிளியர் பண்ணோம் ஏன்னா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் நான் நிறைய பேர் பார்த்துக்கிற டைம்லேயே வந்து அவங்கள்ட்ட கேட்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து நாலஞ்சு வருஷமாக எனக்கு வந்து மலக்கட்டு பிரச்சனை இருக்குது கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்குது ஸோ அந்த சின்ன விஷயத்த வந்து ஃபா என்னென்னு பார்க்காம விட்டுட்டா சைனஸாகவோ அல்லது பிசிஓடியாகவோ கேன்சராகவோ என்ன வேணால் வரலாம் மோஷன் சரியாக போகலாம் ஸோ அதனால தான் வந்து அந்த காலத்துலேருந்தே சிதர் பாடலில் ஒரு நோய் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா பினி அணுகா விதின்னு ஒரு ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தான் கியூர் தான் சித்தமத்தோட கான்செப்டே ஸோ அதில் வந்து திண்ணம் இரண்டு உள்ள சிக்க அடக்காமல் அப்படிங்கிறது சிறுநீர் மலம் வந்து அடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது அதில் இருக்குது ஸோ அதனால் பேசிக் வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா கட்டாயமாக நாங்கள் பேதி கொடுப்போம் அப்படி இல்லாமல் டெய்லியுமே வந்து எளிதாக மலம் கழிக்கிறதுக்கான மருந்துகள் கொடுப்போம் இது இல்லாமல் ப்ரீத் ரிலேட்டடாக எனி டைப் ஆஃப் பிரச்சனையும் வந்தாங்கன்னா சைனஸாக இருந்தாலும் சரி வீசிங் ஆஸ்துமாவாக இருந்தாலும் சரி நிமோனியாக இருந்தாலும் சரி அவங்க லங்ஸ் சம்மந்தமாக பிரச்சனைகள் மூச்சு சம்மந்தமாக பிரச்சனை இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே ஸ்கின் டிசீஸ் வருது ஏன்னா நம்ம லங்ஸ் மட்டும் மூச்சு விடுறது இல்லை ஸ்கின்னுமே சேர்ந்து மூச்சு விட்டுருக்கு ப்ரீதிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அப்படி ஏதாவது அது அசோசியேட்டடாக வந்தாங்கன்னா தோல் நோய்களுக்கான மருந்துகளும் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ப்ளஸ் இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நேசல் ட்ராப்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் ப்ளஸ் தலைவலி பசை மாதிரியான அது இப்போது நீங்கள் காமனாக சொல்லணும்னா பாம் அல்லது தைலங்கள் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த மாதிரியான எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக சைனஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஒன் மந்த்லேயே வந்து குறைச்சிடலாம் குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டு மூணு மாதங்கள் எடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வாழ்நாள் ஃபுல்லாக வராத அளவுக்கு நிரந்தரமாக தீர்வாக்கிறதுக்கு சித்த மதத்தில் மருந்துகள் இருக்குது சைனஸ் எந்த ஏஜ்லேருந்து எந்த ஏஜ் வரைக்கும் இருக்கும் பிறந்த குழந்தைங்கலேருந்து வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதா கட்டாயமாக இப்போது பிறந்த குழந்தைங்கலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக தாய் வந்து சரியாக அவங்க மோஷன் போகிறாங்கன்னு பார்க்க மாட்டாங்க வாரம் ஒரு தடவை தான் தலை குளிக்க வைப்பாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லியுமே நம்ம தலை குளிக்கிறது ரொம்ப நல்லது பட் டெய்லியுமே ஷாம்பு போடணுங்கிறது கூட அவசியம் கிடையாது பட் டெய்லியும் வந்து நீர் வந்து நம்ம தலையிலிருந்து ஊற்றி குளிக்கும் போது நம்ம உடலுக்க கூடிய உஷ்ணம் வந்து வெளியே போகும் ஆனால் ஒரு மாதிரி தலைபாரம் வந்துடாதுங்களா டெய்லி தலைபாரம் அப்படிங்கிறது ஹாட் ஷவரில் போயிட்டு எண்ணெயை தேய்க்காமல் போய் நின்று கட்டாயமாக வரும் ஏன்னா போர்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகிட்டு சுடு தண்ணி வந்து ஃபுல்லாக போய் உள்ளே இறங்கிடும் ஆனால் எல்லோரும் என்ன நினச்சிக்கலாம்னா சைனஸாக எனக்கு உடனே ஹாட் ஷவர் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கொதி கொதிக்க தண்ணி எடுத்து ஊற்று நல்லா தூங்குவாங்கன்னு சொல்லிட்டு சூடாக போட்டு பிறந்த குழந்தைங்கலேருந்து போட்டு டார்ச்சர் பண்ணி தண்ணி ஊற்றி ஊற்றி குளிப்பாட்டிட்டு இருப்பாங்க அந்த குழந்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் தாயை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் தூங்கணுங்கிறதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப ஹாட் வாட்டர் ஊற்றி குளிக்கும் போது கண்டிப்பாக இந்த கண் அரம்புகள் எல்லாமே இந்த பாதிக்கப்படும் ஏன்னா அதில் எல்லாமே குட்டி குட்டி நர்வ்ஸ் தான் இருக்கும் அதனால் சிதர் பாடல்கள் எல்லாமே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம சுடு தண்ணி வந்து என்றைக்கி ஆயில் பாத் எடுக்கிறாங்களோ அந்த அன்றைக்கி மட்டும்தான் லேசான வெந்நீரில் குளிக்கணும் அது எதுக்குன்னா அதை எண்ணெய் பிசு பிசுப்பு வந்து நம்ம உடம்பு விட்டு போகிறதுக்கு மற்றபடி குளிர்ந்த நீர் தான் நல்லது அதுவும் தலையோடு குளிக்கணும் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ ஆயில் பாத் எடுக்கிறனைக்கு மட்டும் மிதமான வெந்நீரில் குளிக்கிறது ஒரு பழக்கம் வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம குளிக்கிற குளியலிருந்து நம்ம எடுத்துக்கிற உணவு வரைக்கும் எல்லாமே வந்து நம்ம சைனஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே சம்மந்தப்பட்டிருக்கு ஸோ நம்ம வந்து அந்த மாதிரியான வியாதிகள் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கணும்னா எல்லாமே இயற்கையாக இருக்கணும் அப்படின்றத உங்களுடைய ட்ரீட்மெண்ட்லேயும் இருக்குதுன்றதை பற்றி ரொம்ப அருமையாக சொன்னீங்க ஸோ சைனஸ்க்கான தீர்வுகளை பற்றி சொல்லிக்கிறீங்க டாக்டர் அருமையாக சொன்னதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நிறைய வீடியோஸ்க்காக ஐபிசி தமிழை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கணுமா அப்போ கீழே இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க